Welcome to Brahmanda Man Adupangarai. In this video, we are going to show you the recipes. And each recipe is definitely the best. If you have any flavors, you will have to show you the taste buds of the recipes. There is no disappointing in Adupangarai. So, in this video, without any further delay, let's see what you want to show you in Adupangarai. Let's go to the first segment, Kitchen Queen segment. Let's go to the Kitchen Queen segment. Let's invite Ramya. Hi Ramya, welcome to the show. How are you? Hi Sheetal, I'm good. How are you? I'm doing great darling. You look so pretty today. Thank you so much. So do you. Thank you. How are you doing? Actually, I'm going to do coconut karpati kesari. Ini bandar usual lah, bandar nama functions la Indian culture la, I mean, mainly Tamil Nadu la, kesra ilamma most of the functions ada kadu, but nama use pan rasa sugar adil nama use pan rale, so it is completely healthy. So, ada every healthy ya nama elar ko serve pan non drink kaga. Naa karupati wece inda kesra every pan landra oru try na ipana panapora inda recipe. So let's go for it. Superb. Recipe buying kere traditional. Ninge face racks into buying kere modern ari ke, ini rendu oru fusion. Yes. Okay. Nama vande, evlo da modern ari rendu dalan, nama enna intake edukromo adrombo healthy ari kano. Ando oru concept nala, na ini ke healthy ari, in the dish complete a healthy ari kano, na ella me healthy ingredients vechi in the dish nama panir kono. Very nice. I'm very excited. Okay. Yeah. Nama sami kaaru pikir teko manari sami ke teve ani ingredients patrala. Coco nut karu pati kesari seyat teve ani porot kari. ரவை 2 கப் கோகோ தேவையான அளவு கருப்பட்டி 2 கப் பாதாம் முந்திரி திராட்சை தேவையான அளவு மற்றும் நெய் தேவையான அளவு சமைக்க தேவையான இன்கிரெடியன்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு குக்கிங் process ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் ஓகே ரம்யா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் நம்ம pan heat ஆயிட்டிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரவை கொஞ்சம் ரா ஸ்மெல் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணப் போறோம் அதுக்கு லைட்டா கீ போட்டு நம்ம ரவை ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் Bayang kira healthy ana recipe aja deh. Epeh di weet leningnya, sami kemudian perdaya healthy aja sami pengla. Ama, ella me healthy aku urut ya na practice mani tangga ma. Paling cute tangga lah, ma weet leh. Ipe na, ama healthy matu na ipe na sahper lah. Like even friends kudu kira dishes, na friends share pan lah. Ella me in the mari konjo, ma de nama at least in the sugar lah white pan lah mari recipes. In the mari dah ipe nama saya erda. So, aduh, nalar dah friends kudu kau muda, hau ngulah healthy arkan nolah. So, anda mari. Ma, ini orang nalar no. Friends ke recipe sana pun muda, friends nalar arkan nolah. Kaga healthy recipe. Friends tu nama ni, lah, nalar healthy ano recipe kudu kau. Pa, baik orang mari ke. And ini, ini fry pan muda, nama anda low flame lewat cikno, because ini kunci light, anda ras mel pour, baru kau fry ana podo. Anal low flame lewat cikno, ini fry pan no. So, ini perlu low flame le fry pan ni aja, ada tu? Ya. Ini vary bowl le, nama transfer panik lah. Now, we have to fry the rave. Now, we have to boil the rave. That's why we have to put a little ghee in the rave. We have to add a little water to the rave. Now, we have to add the rave. Yes. The rave is boiled. Now, we have to boil the rave. Let's put a little water and boil it. The recipe is very traditional. The accent is very different. Do you have any connection? Where are you from? Malaysia? No, not from Malaysia. We are Chennai. That's right. Your accent is very Malaysian accent. Can you tell us about your accent? Can you tell us about your accent? Friends are you? Malaysian friends? No. You sound exactly like a Malaysian. Oh, fine. Thank you. That's right. How did you develop your accent? I work in the office. Maybe that's the reason. Because I do talk with clients. US clients and the Pacer. Maybe that's why the accent comes from that. Okay, very nice. Alright, so now we're going to put it in the water. Let's do what we're going to do. If we boil it, we're going to add a little bit of water. So Ramya, you said you work with a company that deals with different countries, right? Yeah. So what do you actually do? Where are you from? 
நான் சென்னை தாம்பரம்ல இருந்து வரேன் ஐ டிட் ஃபேஷன் டிசைனிங் ஸோ ஃபேஷன் டிசைனிங் முடிச்சுட்டு ஐம் டிசைனிங் காஸ்டியூம்ஸ் வி ஹாவ் அவர் ஓன் புட்டிக் அதில் நாங்கள் லைக் ஆல் லேடிஸ் அண்ட் கிட்ஸ் வேர் பண்ணிட்டுருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ ஐம் ஒர்க்கிங் அண்ட் எம்என்சி கம்பெனி ஸோ எல்லாமே பேக்ட் ஆஃப் ஃபுல் எல்லா எவ்ரி டே எல்லாமே எஸ் கம்பெனி யா Okay, so fashion designing, what do you do with bridal trousers or what do you do in general? Yeah, bridal work, contemporary, for shoots, shows, celebrities, all of them are doing it. Okay, very nice. And this is a little ready. Mm-hmm. So Adhan. we add some ghee to this. Let's add it. Yes. And we have a hat in the... இது வந்து கருப்பட்டி பவுடர் நீங்க கருப்பட்டி அந்த கட்டியா இருக்க அது கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் அது யூஸ் பண்ணும் போது நல்லா பாயில் பண்ணி அதுல இருக்க அந்த டஸ்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணும் இது நான் பவுடரா யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸாக்ட்லி இதை நான் பவுடரா யூஸ் பண்றேன் நெய்யும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டீங்க நெய் ஒரே டைம்ல நம்ம போடாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்றோம் சோ இதையும் லோ फ्लेம்ல வெச்சு தான் কুক பண்ணிட்டு இருக்கோம் யா ஓகே ரமே போ இத்தனை விஷயங்கள் பண்ணும்போது இந்த குக்கிங் அப்படிங்கற ஒரு டைம் எப்ப கிடைக்குது உங்களுக்கு சோ ஒரு ஃபேஷன் டிசைனர் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஒரு எம்என்சிக்கு வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இது எல்லாம் பிஸியா இருக்குற அந்த ஸ்கெட்யூல்ல எப்பலாம் சமைப்பீங்க நீங்க அது எல்லாமே இருந்தாலும் சண்டே ஒரு நாள் நமக்கு ஃப்ரீயா இருக்குறதனால வீக்கெண்ட் எப்பமே मोस्टலி மாமிக்கு எப்பமே ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அண்ட் சம் டைம்ஸ் ஐ டு குக் நான் சில டிஷஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மாமி கிட்ட இருந்து சண்டே அன்னைக்கு அந்த மத்தியான மட்டும் தான் கிச்சன்ல கால் வைக்கிறது எஸ் மத்தபடி கிடையாது எக்ஸாக்ட்லி சோ இந்த ரெசிபி எப்படி புடிச்ச ரெசிபியும் கத்துக்கிட்டீங்களா ஆமா இது மாமே ஒரு வாட்டி ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க ஹெல்தி டிஷ்ன்றதுனால இது ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணதுல எனக்கு ரொம்ப இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் ஆயிடுச்சு சோ அதனால இந்த ரெசிபி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணனும்ன்றதுக்காக நான் இன்னைக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஃபேவரட் ஆயிடுச்சுடா எஸ் குடுங்க அத ஆட் பண்ணிரலாம் அடுத்து என்னது இது வந்து கோகோ பவுடர் ஓகே இதல வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் mix பண்ணி லம்ஸ் இல்லாம mix பண்ணிருக்கோம் இது இப்போ நம்ம இல்ல கோகோ இல்ல அன்ஸ்வீட்டன் கோகோ அன்ஸ்வீட்டன் ஓகே அது வந்து எவ்ளோ அவங்கவங்க டேஸ்ட்க்கு எவ்ளோ வேணுமோ அந்த லெவல் கேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது வந்து வாட்டர் தண்ணி கலந்து வெச்சிருக்கீங்க இதல இல்லையா எக்ஸாக்ட்லி யா ஆட் பண்ணிரலாமா எஸ் கோகோ பவுடர் இல்லனாலும் நம்ம डायरेक्टली மெல்ட்டட் சாக்லேட் கூட ஆட் பண்ணலாம் இல்லையா いや டார்க் சாக்லேட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெல்ட் பண்ணி இஸ் தட் ஈஸி இல்லையா நம்ம ரெசிபி ரெடி எஸ் அடுத்து இப்ப நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு எஸ் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் குயிக் இது யார் வேணால பண்ணலாம் குழந்தைகள்ல இருந்து ஈவன் டயபெடிஸ் பேஷியன்ட் கூட இத சாப்பிடலாம் ஏனா இதுல இருக்க எல்லாமே மினரல்ஸ் அண்ட் ரிச் இன் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே இருக்கு சோ இது எல்லாருமே சாப்பிடலாம் பெர்ஃபெக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கே ரெசிபி அனுப்பும் போது நல்ல ஹெல்தியான ரெசிபியான்னு பார்த்து அனுப்புற நீ கண்டிப்பா வந்து மத்தவங்களுக்கும் இதே மாதிரி தான் கொடுப்பீங்க இல்ல ரமையா எஸ் எக்ஸாக்ட்லி வெரி நைஸ் ஓகே சோ ரெசிபி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரெடி இப்போ அடுத்து நட்ஸ் ஆட் பண்ணவே சர்வ் பண்ண வேண்டியதா இல்ல ரமையா எஸ் ஆட் பண்ணிரலாமா சோ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கீ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கறோம் இப்போ நம்ம ரெசிபி கம்ப்ளீட்லி ரெடி சர்வ் பண்ணிரலாமா எஸ் இனிப்பானி <laughs> Ramya thank you so much this is an amazing recipe ninga first aarambicha odane bayangara varu recipe epdi nanacho traditional la irundhalum romba simple ana recipe engalukku kuduthirukinga thank you so much so in the recipe ninga vandha flax seeds you know nariya nuts ulla add panni ninga pannalam and idu romba healthy ana dish romba simple ah prepare pannalam chinna kuzhandhaiyal irundhu periyavanga varaikum ellarkume romba pidikum ellarume try panninga kandipa oru super recipe ah ungalku irukum thank you ரமையா இவ்வளவு அழகா எங்க காக சமைச்சதுக்கு பெர்ஃபெக்ட் 99 ஓட லிக்விட் பெர்ஃபியூம்ஸ் थैंक यू सो मच நம்ம அடுப்பங்கரோட அடுத்த செக்மெண்ட் விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் அண்ட் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட ஃபேவரட் அனிஷாஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட் அந்த ரேவதி ஆன்டி வராங்க அவங்களோட ரெசிபிஸா இருக்கட்டும் அவங்க ஸ்டைல் ஆஃப் டீச்சிங்கா இருக்கட்டும் இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ரெசிபிஸ் அண்ட் ஸ்டைல் ஆஃப் டீச்சிங் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் என்ன பார்க்கலாம் கிரியேட்டிவ் நேர்களுக்கு வணக்கம் 
அடுப்பங்கரையின் விஐபி கிச்சனில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சிங்க இன்றைக்கி அடுப்பங்கரையின் விஐபி கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு நல்ல உருளைக்கிழங்கும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்து ஒரு கறி இதுக்கு யூஸ்வலாக வந்து வீட்டில் பண்ணும்போது நம்ம சார் நார்மலாக பண்ணுறது பண்ணிகிட்டு இருப்போம் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணுவோம்னு நினச்சேன் சின்ன உருளைக்கிழங்கு இருந்ததுனால அது வேக போட்டு உரிச்சு வச்சுருந்தேன் சரி அதை வித்தியாசமாக பண்ணி பார்ப்போம்னு நினச்சிட்டு திடீர்னு தோணுச்சு அதனால் கருவேப்பிலை சேர்த்து எப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு யோசிச்சு இது பண்ணேன் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது இன்றைக்கி அதை தான் உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு பேபி பொட்டேட்டோ கறிக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் கருவேப்பிலை பேபி பொட்டேட்டோ ஃப்ரை செய்ய தேவையான பொருட்கள் பேபி பொட்டேட்டோ கால் கிலோ கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி அளவு சின்ன வெங்காயம் ஆறு காய்ந்த மிளகாய் இரண்டு பூண்டு எட்டு பற்கள் மிளகு ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் எலுமிச்சம்பழம் ஒரு மூடி சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ருசிக்கேற்ப எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு பேபி பொட்டேட்டோ கறிக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா வேக வச்சுட்டு குக்கரில் தான் வேக வச்சேன் ஒரு நாலஞ்சு விசில் கொடுத்துட்டு நல்லா முதல்ல கழுவிட்டோம் கழுவிட்டு ஒரு நாலஞ்சு விசில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதை உரிச்சுட்டு ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறத மூணாகவும் கட் பண்ணிட்டேன் அது போக இது மற்றதெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இதுக்கு நம்ம ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கணும் அந்த மசாலாவில் தான் கருவேப்பில் அதிகமாக போட்டு இப்போ இதை வந்து கருவேப்பில் மிளகு சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் வறுத்து நல்லா ஒரு மிக்சியில் நல்லா பொடி பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா வெங்காயமும் பூண்டையும் நல்லா இடிச்சுட்டு இதோட நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இடிக்கிற கல் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மிக்சிலேயே நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்ததோட அதையும் போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு சௌரியமாகவும் இருக்கும் இப்போ இந்த வறுத்து பொடி பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உருளைக்கிழங்க ஒரு பக்கம் எண்ணெயை காய வச்சு உருளைக்கிழங்கு முதல்ல போட்டலாம் ஏன்னா அது பாட்டுக்கு உப்பு மஞ்சள் பொடி எல்லாத்தையும் போட்டு அதை வதக்கி விட்டோன்னா அது வெந்துட்டுருக்கணும் அது வெந்துட்டுருக்க நேரத்துக்குள்ளாரே இந்த பொடியை அரைச்சி வறுத்துட்டு அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா மொத்தத்தில் ரெடி ஆகிடும் இப்போது இந்த கடாய் காஞ்சிருச்சு நான் இந்த பக்கம் சின்ன கடாய் போடுறதுக்காக பெருசில் அதை மாற்றியிருக்கேன் உருளைக்கிழங்குக்கு தேவையான எண்ணெய் அந்த மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த மூணு டேபிள் ஸ்பூனில் கொஞ்சம் மட்டும் நம்ம நிறுத்திப்போம் இதில் போய் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கடுகு கடுகு நல்லா பொரியட்டுங்க இப்போ இது கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருக்கு இதில் நம்ம உருளைக்கிழங்கு அதோட கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஒரு பூண்டு பல் அதில் விழுந்திருக்கு பரவாயில்ல இதோட சேர்த்து வதக்கிடலாம் இதில் கொஞ்சம் உப்பு அந்த உப்பு சார்ந்து அது வேகும் அதனால் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா போடும்போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோன்னா சரியாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக உப்பு வந்து பகுதி பகுதியாக பிரித்து போடும்போது அதுக்குண்டான டேஸ்ட் டெஃபினட்டாக வித்தியாசப்படும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வதக்கிட்டுருக்கலாம் நான் தீயை குறைச்சிட்டேன் அது பாட்டுக்கு வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் ஒரு கடாயை போட்டுட்டு ஒரு சின்ன பேன் போட்டிருக்கேன் இதில் நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் இது எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதும் மிளகு அந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு இதில் சேர்த்துருங்க காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் மிளகு காரணம் அதில் டாமினேட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இந்த மிளகு பொரிய ஆரம்பிக்குது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் அதில் சீரகம் அந்த ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தை அதில் சேர்த்துருவோம் இப்போ இதுவும் பொரிய ஆரம்பிக்கும்போது நம்ம கைப்பிடி கருவேப்பில் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த கைப்பிடி கருவேப்பிலையும் இதில் சேர்த்துருங்க நல்லா பொரிகிற மாதிரி நல்லா வருது வறுத்துருங்க இது இந்த கருவேப்பிலையும் நல்லா வறுபட்டால் தான் இதில் உங்களுக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது அந்த கால் கிலோவுக்கு ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிலைங்கிறது போதும் தாராளமாக அதுக்கு மேலே வேண்டாம் இது ஒரு வேளை உங்கள் மிக்சியில் அறப்படலைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கூட அரைச்சி இதில் போட்டுக்கலாம் பொடியாக தான் பண்ணணுங்கிறது இல்லை இது நல்லா வறுத்துடலாம் இப்போ இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஒரு ரூபா வறுப்பட்டுடுச்சு இதை கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு நம்ம இதை அரைச்சிக்கணும் ஆனால் இதை அரைக்கும்போது இது மிக்சியில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல பொடி பண்ண வரலன்னா கவலைப்பட வேணால் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கிட்டு எடுக்க போகிற போது அந்த பூண்டையும் சின்ன வெங்காயத்தையும் போட்டு ஒரு பரட்டு பரட்டி எடுத்துருங்க
ஒரஞ்சரப்பல் பூண்டு இப்போ பாருங்க இடிச்சாச்சு நல்லா ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து வதங்கிட்டுருக்க உருளைக்கிழங்கில் போட்டுடலாம் இதுவும் ஒரு பக்கம் வதங்கிட்டுருக்கட்டும் ஏன்னா இது தான் பச்சை வாசனை நமக்கு கொஞ்சம் போகும் இது வந்து நீங்கள் கருவேப்பிலை பொடி போட்டுட்டும் போடலாம் அல்லது முன்னாடியே முதல்ல போட்டும் நம்ம வதக்கிடலாம் இது வதங்கிட்டுருக்கட்டும் இதுக்கு இடையில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது நல்லா ஆறிடுச்சு பாருங்கள் இதை வந்து பொடி பண்ணிடலாம் இதுவும் நல்லா பொடி பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இப்போ இதையும் இதோடு சேர்த்துடலாம் இப்போது இதோட கூட கொஞ்சம் இந்த பொடிக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு நம்ம போடணும் ரொம்ப போட்டுறாதீங்க இந்த பொடிக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டால் போதும் நல்லா வறுபடணும் இது அப்படியே இந்த கலர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியும் இந்த வெங்காயம் பூண்டு மிளகு சீரகம் கருவேப்பில் எல்லாம் சேர்ந்து பொடியாகும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்குங்க இப்போ தீயை குறைச்சி வச்சுட்டு ஃபைனலாக இதில் கொஞ்சம் எலுமிச்சம் பழத்தை புழிஞ்சிடலாம் கொஞ்சமாக புழிஞ்சிங்க ரொம்ப வேண்டாம் இந்த எலுமிச்சம் பழம் வந்து ஆப்ஷனல் லேஸாக ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி முழுமையாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கல இதுவே எங்களுக்கு போதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நிறுத்திடலாம் அந்த எலுமிச்சம் பழத்தை புளிய வேண்டாம் இப்போ நான் தீயை ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்கேங்க பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷம் அதை நல்லா கிளறிட்டு எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் இனி ஒரு சர்விங் பவுல் எடுத்து அதில் எடுத்துடலாம் கருவேப்பில் பேபி பட்டிட்ட கறிக்கு ஒரு சின்ன ரீக்க எண்ணெயை காய வச்சு அதில் கடுகை தாளிச்சுட்டு வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கையும் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு நல்லா கிளறிட்டுருங்க இன்னொரு பக்கம் கடாய் காய வச்சு அதில் எண்ணெயை ஊற்றி எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதும் அதில் மிளகு சீரகம் கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து எடுத்து பொடி பண்ணிவிடுங்க இப்போ இடிக்கிற கல்லில் பூண்டும் வெங்காயத்தையும் சேர்த்து இடித்து வச்சுடுங்க வெந்துட்டுருக்கிற இந்த உருளைக்கிழங்கில் கொட்டி நல்லா பிரட்டிட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா கருவேப்பிலே பேபி பெட்டுட்ட கறி ரெடி இது வந்து நல்ல ஒரு சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் எல்லாத்துக்கும் நல்ல ஒரு காம்பினேஷனுங்க உருளைக்கிழங்கு அப்படின்னாலே அது சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் விருப்பமான ஒரு விஷயம் டிஷ்ஷு உருளைக்கிழங்கு வச்சு என்ன செஞ்சாலும் நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அது எத்தனை வயசானாலும் பிடிக்கலன்னா கூட அதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னா கூட அதை வந்து நம்ம ரெண்டு துண்டாவது அதை எடுத்து சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுவோம் அந்த வகையில் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு உருளைக்கிழங்கு இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி கருவேப்பிலையும் சேர்த்து ஒரு கடி பண்ணியிருக்கோம் நேரில் நான் உங்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த டிஷ்ஷு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபின்னு வச்சுக்கலாம் சாப்பாடு கட்டி வச்சுட்டு அதை கூட சைட் டிஷ்ஷாக அதை வச்சிங்கன்னா ஒரு பருக்க கூட மீதி வைக்க மாட்டாங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள் நல்ல ஃபீட்பேக்கும் கொடுங்க மீண்டும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச எனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல ரெசிபியோடு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் விஐபி கிச்சனில் நன்றி வணக்கம் நம்ம எடுப்பாங்கிறையோட அடுத்த செக்மெண்ட் பிரசாதம் உங்க எல்லாருக்காகவே ஸ்பெஷலா பாத்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷனல் பிரசாதம் நம்ம லலிதா எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு என்னன்னு பாக்கலாம் ஜெயா தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு லலிதாவின் பணிவான வணக்கங்கள் இன்றைய தினம் நம்மளோட அடுப்பங்கரையில செய்ய போற பிரசாதம் பருப்பு பூரண போலி இந்த பிரசாதம் வர்ற இருபத்தஞ்சாம் தேதி வந்து புதன்கிழமை யுகாதி பண்டிகை அது மட்டும் இல்ல இருபத்தி ஏழாம் தேதி வந்து சம்வசர கௌரி விரதம் இந்த பண்டிகை மற்றும் விரதத்துக்காக தான் இந்த பருப்பு பூரண போலி செய்ய போகிறோம் முதல்ல இந்த பருப்பு பூரண போலி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் பருப்பு பூரண போலி செய்ய தேவையான பொருட்கள் சிறுதானிய மாவு ஒரு கப் வெள்ளம் பொடித்தது ஒரு கப் கடலை பருப்பு ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சிறிதளவு உப்பு சிட்டிகை அளவு ஏலக்காய் பொடி சிறிதளவு நெய் தேவையான அளவு பருப்பு பூரண போலி இந்த போலி செய்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம பொதுவாக அதாவது யுகாதி பண்டிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே போலி பருப்பு போலி இல்லாத பண்டிகையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் யுகாதி உகாதி அப்படின்னு தெலுங்கு வருட பருப்பு தெலுங்கு மட்டும் இல்லை தெலுங்கு கன்னடம் 
அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் மகாராஷ்டிரா பக்கம் போனோம் அப்படின்னா அவங்க கூடி பாட்வா அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்க அதுக்கப்புறம் சிந்து இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சேத்தி சந்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி வந்து நம்மளோட இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் அன்றைய அதாவது பல மாநில மக்களுக்கு அன்றைய தினம் வந்து ஒரு புத்தாண்டு தொடக்கம் அப்படியே இந்தியாவை தாண்டி கொஞ்சம் வெளியில் போனோம் அப்படின்னா பாலி மற்றும் இந்தோனேஷியா அந்த அந்த இடங்கள்லேயும் வந்து இது புத்தாண்டு தினமாக கொண்டாடப்படுறது அதற்கான பண்டிகைக்கு உண்டான பிரசாதம் சம்மசர கௌரி விரதத்துக்கு உண்டான பிரசாதம் தான் இந்த பருப்பு போலின்னு இந்த போலிக்கு எப்போவுமே மேல் மாவு அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துப்போம் அந்த மேல் மாவு வந்து பொதுவாக அந்த நம்மளோட ருச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி மைதா மாவில் தான் செய்கிற வழக்கம் ஆனால் இந்த மைதா மாவு அப்படிங்கிறது என்னந்தாலும் இந்த ஹெல்த் கான்ஷியஸ் அப்படின்னு பார்க்குறச்சே நம்மளுக்கு வந்து மைதா மாவு வேண்டாம் அப்படிங்கிறனால தான் சிறுதானிய மாவு எடுத்திருக்கோம் இந்த சிறுதானிய மாவு வந்து எப்போதும் போல் நம்ம சப்பாத்திக்கு இப்போ செய்கிற மாதிரி திரட்டுற மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் அதில் என்ன அப்படின்னா சப்பாத்திக்கு திரட்டும் போது நம்ம வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கெட்டியமாக பேசிவோம் அப்படி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் தளர திரட்டி எடுத்துக்கணும் அதோடு இல்லாமல் ஒரு சிட்டிக்கே உப்பு அதே மாதிரி கொஞ்சம் நெய் அப்படின்னு சேர்த்துப்போம் இதுக்கு வந்து இந்த கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சிட்டிக்கே மஞ்சள் பொடியும் இதில் சேர்த்துக்கிறது வழக்கம் அப்படி தான் இப்போ இதை சேர்த்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து இதை நல்ல ஊற விட்டுருக்கோம் அப்போ தான் அந்த மாவு வந்து தளர நல்ல அந்த போலி திரட்டுறதுக்கு உண்டான பக்குவத்துக்கு அது வரும் இப்படி நம்ம வந்து அது பக்குவத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்குள்ளே ஸ்டவ் பண்ணி பண்ணுற அந்த பூரணம் பூரணத்துக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கடலை பருப்பு அந்த கடலை பருப்பு தான் அந்த பூரணத்தோட ருச்சி அப்படின்னு சொல்லணும் அதை வந்து நல்ல வேக விட்டு எடுத்து கிள்ளு பதமாக இல்லை நல்ல கையில் அமைக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல மசிகிற அளவுக்கு வேக விட்டு எடுத்திருக்கோம் இப்போ அந்த வெந்த கடலை பருப்பு அதை வந்து நல்ல மசிச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் இதில் நம்ம வெள்ளம் எடுத்துக்க போகிறோம் வெள்ளம் அப்படிங்கிறது வந்து நல்ல கொஞ்சம் நல்ல சீவியே எடுத்துக்கணும் இல்லை ஒன்று ரெண்டுமா இருந்தது அப்படின்னா மிக்சியில் ஒரு சுற்று விட்டு பொடிச்சு எடுத்துக்கிறதா நம்மளுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு முக்கா திட்டம் எடுத்துக்கிறேன் வெள்ளம் சிலர் வந்து இந்த வெள்ளத்தை வந்து பாகு காய்ச்சி எடுக்கிறது உண்டு வெள்ளம்ங்கிறது வந்து நம்மளோட இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஒன்றுக்கு முக்கால் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா ஒன்றுக்கு அரை அப்படிங்கிறது வந்து வெள்ளம் ரொம்பவும் போனாலும் அது தகட்டி போன மாதிரி இருக்கும் யுகாதி பண்டிகை யுகாதி உகாதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தெலுங்கு மற்றும் கன்னட வருடப்பிறப்பு அப்படின்னு இந்த போலியை வந்து ஒப்பட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து இந்த பருப்பு போலி அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் பருப்பு பூரண போலி அப்படின்னு இப்போ வந்து கடலை பருப்பு வந்து மசிச்சுருக்கோம் அதோடு நம்ம வெள்ளத்தை சேர்த்துருக்கோம் இப்போது கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்துருவோம் அது கூட கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சமாக நெய் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கலந்துருவோம் இப்போ இந்த பூரணம் வந்து நம்ம தயார் பண்ணிட்டோம் பூரணம் தயார் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த மேல் மாவு அந்த மேல் மாவை வந்து கொஞ்சம் பெரிய உருண்டியாக தான் எடுத்துக்கணும் எப்போதும் போல் சப்பாத்திக்கு திரட்டுற மாதிரி சின்ன சின்னதாக போட முடியாது இதை நம்ம பூரணம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்ம திரட்டுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய மா இதுவாகவே எடுத்துப்போம் பொதுவாக அப்படியே வாழை இலையிலேயே தட்டி போட்டுடலாம் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா பொதுவாக இந்த பூரணம் போலி இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பால் வச்சுப்பாங்க பாலில் தொட்டு சாப்பிட்ற வழக்கமும் உண்டு அதே மாதிரி தேன் தேனில் வந்து தோய்ச்சி சாப்பிட்ற வழக்கமும் உண்டு கொஞ்சம் நாக்கு குருச்சியாக வேணும் அப்படின்னா நாக்கு நீளமாக அப்படின்னு சொல்லணும் அதில் வந்து நம்ம இந்த பண்டிகைகள் விரதங்கள் இதில் வர அந்த பிரசாதம் அதுக்கு சொல்கிற சாப்பிட்ற முறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோமே ஒரு ஒரு பண்டிகையும் ஒரு ஒரு விரதத்துலேயும் வந்து நம்ம நிறைய கற்றுக்கலாம் இப்போ இதை மூடிட்டோம் மூடினதுக்கப்புறம் கையால் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நெய் விட்டுப்போம் குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்னதாக பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா கையால் ஒரு தட்டு தட்டிட்டு அப்படியே போட்டுலாம் நம்ம கொஞ்சம் சைஸில் பெருசாக போட்டிருக்கோம் அதனால் போலிக்கு என்ன இல்லையோ இதில் கொஞ்சம் இதுக்கும் நிறைய நெய் வேணும் நெய் மேலடை இருந்தால் தான் அதுக்கு டேஸ்ட்டே 
இது கொஞ்சம் ஆகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள அடுத்தது அடுத்த போலியை தயார் பண்ணிப்போம் பொதுவாக மைதா மாவு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா அதில் வந்து போலி செய்யும் போது கொஞ்சம் நிறையா எண்ணெய் பிடிக்கும் நிறையா அதுக்கு நம்ம வந்து நெய் எண்ணெய்னு எக்கச்சக்கமாக விடணும் இப்போ சிறுதானிய மாவு அப்படின்னு எடுத்ததுனால நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது ரெண்டாவது வந்து செய்கிறதும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட சுலபம் அப்படின்னு சொல்லணும் அதோடு இல்லாமல் மைதா மாவுக்கு தான் மைதா மாவுக்கு வந்து ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை இருந்தாலும் இந்த சிறுதானிய மாவுக்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது அது ரொம்பவே அதுவும் இந்த பூரணத்தை உள்ளுக்குள்ளே ஸ்டப் பண்ணி இந்த மாதிரி நெய் விட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதோட ஒரு ஒரு சிறப்பான ஒரு ஒரு டிஷ் வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எல்லாமே நம்மளோட பாரம்பரியமான ஒரு பிரசாதம் அது ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம குழந்தைகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஏற இருங்க தான் பார்ப்பாங்க ஒரு போலியாயாச்சு இந்த சம்வத்சர கௌரி விரதம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த யுகாதி பண்டிகையோட ஒரு ரெண்டு நாள் தள்ளி இந்த சம்வத்சர கௌரி விரதம் வருது சம்வத்சர கௌரி விரதம் அதை தொடர்ந்து சௌபாகிய கௌரி விரதம் அப்படிங்கிறதும் உண்டு வருஷத்தில் வந்து முதல்ல ஒரு ஒரு வருஷம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு பருவ காலத்தில் நாலு விதமான நவராத்திரிகள் இந்த வசந்த கால நவராத்திரி வந்து இந்த சம்வத்சர கௌரி விரதத்துலேருந்தே ஆரம்பம் இப்போ போலி தயாராயாச்சு எடுத்துருவோம் உகாதி பண்டிகை மற்றும் சம்வத்சர கௌரி விரதம் இதற்கான பருப்பு பூரண போலி செஞ்சுருக்கோம் இப்போ அதை நெய்வேதத்துக்கு கொண்டு வச்சுருவோம் யுகாதி பண்டிகை மற்றும் சம்வத்சர கௌரி விரதம் இதற்காக பருப்பு பூரண போலி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அதை நெய்வேதத்துக்கு கொண்டு வச்சுருக்கோம் முதல்ல இப்போ வழக்கே தீர்வோம் எப்பொழுதும் போல் அன்ன சுத்தி பண்ணிவிடுவோம் அதை மேலும் பவித்திரமாக்கிறதுக்கு துளசி தளம் போட்டுருவோம் சம்மசர கௌரி விரதம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம சேர்த்து இந்த பிரசாதம் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நேர்கள் அனைவருக்கும் யுகாதி பண்டிகை அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு புத்தாண்டு தொடக்கம் தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு கன்னட வரப்பிறப்பு மணிப்பூரில் கொண்டாடுறாங்க மகாராஷ்டிரத்தில் கொண்டாடுறாங்கன்னு இந்தியாவோட பல மாநிலங்களில் இந்த ரொம்ப அற்புதமாக இந்த புத்தாண்டு வந்து இன்றைய தினம் தொடங்கிறது அப்படிங்கிறதுனால எல்லாருக்கும் வந்து எல்லா வளமும் நலனும் கிடைத்து நல்லபடியாக வாழ்வாங்க வாழணும்னு இந்த நேரத்தில் நம்மளோட அடுப்பங்கள்லேருந்து ஒரு அருமையான ஒரு கோரிக்கையை நம்ம அம்பாள்கிட்ட வைப்போம் ஸ்ரீ மாதா ஸ்ரீ மகாராக்னி ஸ்ரீமத் சிம்ஹாசனேஸ்வரி சிதக்னிகுண்ட சம்பூதா தேவகாரிய சமுத்தியதா அப்படின்னு லலிதா சகஸ் நாமத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தில் ரொம்ப அருமையாக தாயாக நம்ம வந்து அவர்கிட்ட வந்து இந்த கோரிக்கையை வைக்கிறோம் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து எல்லாவற்றையும் நல்லபடியாக அமைத்து கொடுப்பாள் சர்வம் லலிதார்ப்பணம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நேரம் வேறு ஒரு ரொம்ப அருமையான ஒரு பிரசாதத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் லலிதா சுப்பிரமணியன் நன்றி வணக்கம் நம்ம எடுப்பாங்க ரேடியோ அடுத்த செக்மெண்ட் நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட் ரம்யா எப்போ வந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி என்ன டாபிக்னு பார்க்கலாம் ஜா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு அடுப்பாங்கிற நியூட்ரிஷன் டைரியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாமூன் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்கிற நாவல் பழம் பற்றி தான் பொதுவாகவே இதோட விதைகள் ஆகட்டும் இல்லை இலையாகட்டும் இல்லை அந்த பல்பை எடுத்துக்கிட்டோன்னா கூட நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீடிங் டிசார்டர்ஸ் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு கூட இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க அண்ட் புளிப்பு திதிப்பு அதே மாதிரி ஒரு உவர்ப்பு சுவை கொண்ட ஒரு பழம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜம்போசின் அண்ட் க்ளைக்கோசைட் ஜம்போலின் மாதிரியான ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் நிறையா இருக்குது அண்ட் அந்த பியூட்டிஃபுல் பர்பிள் கலருக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஆந்தோசைனன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் தான் இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ப
பார்த்தீங்கன்னா டர்பின்ஸ் கேரட்டினாய்ட்ஸ் ஃப்ளேவனாய்ட்ஸ் ஃபினாலிக் ஆசிட் மாதிரியான ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸும் வந்து அதிக அளவில் இருக்குது இப்போது இந்த ஜாமன் ஃப்ரூட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட தண்டு விதை இலை அந்த பல்பு எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் அதிக அளவில் இருக்குது அதுலேயும் ரொம்ப அதிகமாக எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாவல் பழத்தோட இலைகளில் தான் எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் அளவுக்கு இந்த எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அண்ட் இதை வந்து நிறைய ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க நாவல் பழம் வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் பால் டீ காஃபி இது கூட சேர்த்து எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா அது ரியாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால அது சாப்பிட்றதுக்குன்னு தனியாக வந்து உங்களுக்கு டைமிங் இருக்குது எந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸில் நாவல் பழத்தை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே வந்து இப்போ பசி சுத்தமாக எடுக்க மாட்டேங்குது இல்லை அப்படியே நான் சாப்பிட்டா கூட ரொம்ப ஈஸியாக வந்து டைஜஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது இல்லை டைரியா டிசன்ட்ரி ஹை கொலஸ்ட்ரால் பெப்டிகல்சர் தொண்டையில் வீக்கம் இருக்குது டயபெட்டிஸ் இது மாதிரி எந்த ப்ராப்ளம்ஸாக இருந்தாலும் அது அத்தனையும் சரி செய்யக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இந்த நாவல் பழத்துக்கு இருக்குது உதாரணத்துக்கு இப்போ சோடியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் ப்ரெஷர் ரெகுலேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த சத்துக்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாவல் பழத்தில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எலும்புகளுக்கு பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் இருக்குது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்கு காப்பர் அயன் மேங்கனீஸ் வைட்டமின் ஏ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி நைன் வைட்டமின் சி அண்ட் கே மாதிரியான நியூட்ரியன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான அளவில் இருந்தாலும் நம்மளோட உடலுக்கு தேவையான அத்தனை நன்மைகளையும் வந்து இது செய்யுது இது மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரலாக இந்த ஆயுர்வேதத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வந்து நாவு பழத்தை எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து வாதத்தை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஐடியல் டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டுலேருந்து மூணு மணி டைமில் வந்து நீங்கள் தாராளமாக அந்த நாவல் பழத்தை எடுத்துக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் பசியை தூண்டுறதுக்கு வந்து நீங்கள் வெறுனையும் சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல இல்லாட்டி இந்த சுக்கு மிளகு துப்பிலியோடு சேர்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக வந்து அது ஆப்பிட்டைட்டை வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கொடுக்கும் ரெண்டாவது நாவல் பழத்தை வந்து வெறுனையை சாப்பிட்றது தான் நல்லது டயபெட்டிஸ் பீப்புள் பொறுத்த வரைக்கும் மீதி நார்மல் பீப்புள் வந்து அதில் கொஞ்சம் அந்த ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு வந்து என்ஹான்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஜாம் மாதிரி கூட செஞ்சு சாப்பிட்லாம் பட் ஆனால் அதிகமாக ஒயிட் சுகர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா கேலரிஸ் ஒரு சைட் கூடும் அதே சமயம் இதில் இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்காது ஸோ எப்போவுமே ஃப்ரூட்ஸு இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் எது எடுத்தாலும் அதை வந்து அந்த நேச்சுரல் ஃபார்மில் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நீங்கள் சாப்பிட பாருங்கள் அதோட முழு பெனிஃபிட்ஸையும் நீங்கள் பெறுங்க அண்ட் இதே மாதிரி வேறு ஒரு சுவாரஸ்யமான டாப்பிக்கோட அடுத்த எபிசோட் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரம்யா ராமச்சந்திரன் நம்ம அடுப்பாங்கிறையோட அடுத்த செக்மெண்ட் செலப்ரிட்டி கிச்சன் செக்மெண்ட் அடுப்பாங்கிறையில் உங்களுக்காக எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா புதுசு புதுசான செக்மெண்ட்ஸ் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க இந்த செக்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ண பாருங்க ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் தான் கோஷப் தீனா வெல்கம் பேக் டு ஜெயட்டி வழங்கும் அடுப்பாங்கரை நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சூப்பராக ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் நம்ம மேம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த வாரம் ஃபுல்லாக ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ரெசிப்பிலாம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ரெசிபி பண்ண போகிறோம் அவங்களை கேட்போம் மேம் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஓகே என்னைக்கு என்ன ரெசிபி பண்ண போகிறீங்க என்ன தொட்ட மென்சன்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொருட்கள் <laughs> குடமிளகாய் இரண்டு தக்காளி ஒரு நம்பர் வெங்காயம் ஒரு நம்பர் தேங்காய் தெரிவது கால் கப் கொத்தமல்லி சிறிதளவு தனியா பவுடர் இரண்டு ஸ்பூன் எள்ளு இரண்டு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் வேர்க்கடலை இரண்டு ஸ்பூன் லவங்கம் ஐந்து நம்பர் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் மேம் இங்கே நிறைய ஸ்பைசஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்க எப்படி நினச்ச மாதிரி காரமான ப்ரிப்பரேஷனாக எப்படி இல்லை காரம்லாம் கிடையாது சார் ஆக்சுவலாக குடமிளகு அவ்வளோனும் காரம் இருக்காது சரி நம்ம ஆக்சுவலாக டைஜஷன் கெப்பாசிட்டிக்கும் அது ரொம்ப நல்லது ஓகே ஸோ இது சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ஒரு சப்பாத்தி அந்த மாதிரி இருக்கு ஓகே சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஸோ பேசிக்காக அந்த ப்ரிப்பரேஷன் செமி கிரேவி ப்ரிப்பரேஷன் ஓகே எந்த செமி கிரேவி ப்ரிப்பரேஷன் சப்பாத்தி விட்டு சாப்பிட்ற நல்லா இருக்கும்
ரெண்டு ஸ்பூன் வரைக்கும் வேர்க்கலை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுங்க ஓகே ஸோ அதோட இது ஒரு நாலு லவங்கம் இப்போ இந்த வேர்க்கடலை அதுக்கப்புறம் எள் இந்த லவங்கம் ஆட் பண்ணுறோம் லவங்கம் வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்குற ஒரு ஸ்பைஸஸ் அந்த கரம் மசாலாக்கு அதுதான் ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கும் ஆமாம் நான் இங்கே ஆயில் ஊற்றி ஆனியனை ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் சார் ஓகே நல்லா லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகுது ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இந்த வர்த்த வேர்க்கலாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த வேர்க்கலை வந்து அந்த ஃப்ளேவருக்காக தான் ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்கிறேன் ரைட்டா எஸ் சார் ஓகே இதோட வேற என்ன ஆட் பண்ணும் இப்போ நல்லா எள் வந்து அதை பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு சரி ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக போடுங்க தனியாக போட கொஞ்சம் லைட்டாக பொறிஞ்சு வர டைமில் நம்ம வந்து தனியாக போட்டு ஆட் பண்ணும் ஆக்சுவலாக இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் நீங்கள் சொல்லும் போது எண்ணெய் கத்திரிக்காய் மல்லி ஆட் பண்ணுவாங்க அதாவது தனியா சீட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து காஞ்சி மிளகாய் அப்புறம் வந்து சில பேர் டேஸ்ட் தகுந்த புளி எல்லாம் கூட புளியில் ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரிப்பரேஷன் அந்த காரதும் புளிப்பு சேர்த்து சாப்பிடும் நல்லா இருக்கும் அதனால வந்து புளி ஆட் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ அந்த எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த டைமில் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃபிலிமில் பண்ணிட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுமா ரெண்டு ஸ்பூன் போடும் ஓகே இது கால் ஸ்பூன் வந்து டர்மரிக் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த போட்ட பிறகு கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி இதிலே போட்டுலாமா ஆ போட்டுருங்க சார் மிக்சியில் அரைக்க போடலைங்களா சரி ஓகே இப்போ இந்த கொத்தமல்லியும் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இதில் தண்ணி என்ன ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கா இப்போ இல்ல சார் அப்படியே வந்து காய வச்சிட்டு ஓகே பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த தேங்காய் கொஞ்சம் இல்ல தேங்காய் வறுக்க வேண்டியது இருக்கா இல்ல அப்படியே ஜஸ்ட் டைரக்டா போட்டு அரைக்கறதா இல்ல இது ஃப்ரை பண்ணிட்டு அரைச்சோம்னா வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்மெல் நல்லா இருக்கும் இல்லனா அந்த பச்சை வாசனை இருக்கும் இப்போ ஆனியன் போடுறேன் சார் நான் ஃப்ரை பண்றதுக்கு இப்போ என்ன சூடா இருக்கு இதுக்கு நிறைய ஆனியன் தேவை இல்ல கொஞ்சம் அந்த டேஸ்ட்டுக்காக அந்த ஆனியன் போடுறோம் அந்த தாளிக்கிறதுக்காக ஓகே ஓகே இப்போ இது நல்லா மிக்ஸில் சூடு ஆறுன பிறகு நல்லா அரைச்சு தண்ணி போட்டு உப்பு போடணும் உப்பு போடணும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்டாக இருக்கணும் ஓகே சூப்பர் அதில் கொஞ்சம் கூட இருக்கு நீங்கள் சொல்லலாம் சைடில் வந்து இப்போ இந்த கிரேவி வீடியோ அது இது கூட இந்த கிரேவி கூட வேற என்ன ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கா இல்லை சார் அவ்வளோதான் சரி ஓகே உப்பு தேவையான தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் தண்ணி எவ்வளோ ஆட் பண்ணலாம் ஆ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணணும் அரைக்கிறதுக்கு இப்போ அதை அரைச்சி எடுத்துட்டோம் இப்போ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடுறோம் சார் ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணி வதங்கிடுச்சா ம் வதங்கிடுச்சு ஓகே ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இது நல்லா வதக்கணும் நீங்கள் கொடுத்த அந்த பேஸ்ட் அதாவது அந்த எள் வேர்க்கடலை அதுக்கப்புறம் அந்த கொத்தமல்லாம் போட்டு ஃபைன் பேஸ்ட் இந்த பேஸ்ட் போதும் சார் போதும் போதும் சார் ஸோ பேஸிக்காக இந்த கிரேவி பேஸ் பண்ணி தான் அதாவது இந்த பேஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுறது இப்போ இதில் இந்த பத் கொடமிளகாவில் அந்த பேஸ்ட் வந்து ஃபில்அப் பண்ணிடுங்க சார் இப்போ இந்த கேப்சின் ஸ்டப் பண்ண சொல்லிக்கிங்க அதே டைமில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணுறோம் தக்காளி இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் நான் சைடில் வந்து இதுக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங் நான் ரெடி பண்ணுறேன் ஓகே இந்த ப்ரிப்பரேஷன் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலி நான் பண்ணதில்லை அந்த ப்ரிப்பரேஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆயிலில் போட்டு லைட்டாக பேனில் வந்து ரோஸ் பண்ணுவாங்க ரோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்டஃபிங் வைப்போம் அப்படிலாம் பண்ணுவீங்களா வீட்டில் ஆக்சுவலாக எண்ணெய் கத்திரிக்காய் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுக்கு நாங்கள் அப்படி தான் பண்ணுவோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ஸ்லைஸ் கட் பண்ணிட்டு ஆயிலில் வந்து நாங்கள் ஃப்ரை பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்டஃப் உள்ளே வைப்போம் நாங்கள் அந்த ஓகே ஓகே பட் இதில் வந்து நம்ம டைரெக்டாக வச்சு ஏன்னா இது சீக்கிரம் வெந்துடும் ஓகே ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம் இதிலே வச்சுட்டு இந்த ஆயிலில் வந்து நம்ம குக் பண்ணிடுவோம் ஓகே இந்த கேப்சிகம் ஃபுல்லா ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு இப்போ ஓகே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த கேப்சிகம் அதையும் ஃபில் அப் பண்ணிடுங்க ஒரு சின்ன விஷயம் एक्चुअली இவங்க எனக்கு சொன்னது வந்து என்ன கேட்டினா இந்த கேப்சிகம் வந்து ஃபுல்லா கட் பண்ணினா உங்களுக்கு ஸ்டஃபிங் வந்து கண்டிப்பா வெளிய வந்துரும் சோ அதனால வந்து கரெக்ட்டா முக்கால் பாகம் அளவுக்கு நீங்க கேப்சிகம் கரெக்ட்டா கட் பண்ணினா உங்களுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும் நீங்க இப்போ என்ன கத்திரிக்கா பண்ணிருப்பீங்க நான் ஆமா என்ன கத்திரிக்கா பண்ணிருக்கேன் நீங்க இந்த மாதிரி என்ன கொடமளகா பண்ணிருக்கீங்களா குடமிளக வச்சு நான் பண்ணது இல்லை ஆக்சுவலாக அதான் நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு நான் குடமிளக வச்சு நான் பண்ணது இல்லை ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்குறேன் இது மாதிரி ஸ்டஃபிங் வச்சு எண்ணெய் கத்திரிக்காய் பண்ணும்போது என்ன பண்ணால் அந்த பவுடர் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வெறும் ட்ரை பவுடர் வச்சு உள்ளே ஸ்டப் பண்ணி தம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கிரேவியில் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நீங்கள் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிருக்கீங்க இப்போ இந்த குடமிளக வந்து இல்லை நம்ம ஸ்டப் பண்ணிடலாம் ஓகே
ஒரு <laughs> இந்த ஒரு வாரமாக வந்து எங்கள் கூட வந்து குக் பண்ணுறீங்க நம்மளோட ஜெயா டிவி அடுப்பாங்கிற ஷோவில் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஏன்னா நான் இந்த ஒரு வாரமாக பார்த்துட்ருக்கேன் நிறைய விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுறீங்க எங்கள் கூட ஸோ அந்த விஷயத்தை நம்ம மக்களுக்கு சொன்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஜெயா டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இந்த அடுப்பாங்கிற நிகழ்ச்சியில் நான் பண்ண சமையல் நீங்கள் பார்த்ததுக்கு ரொம்பவும் நன்றி உண்மையில் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த அஞ்சு நாள் எப்படி போச்சுனே தெரியல தீனா சார் ரொம்ப சப்போர்ட்டடாக இருந்தாங்க அந்த எனக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நானும் கற்றுக்கிட்டேன் தீனா சார் கிட்டேருந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நான் பண்ண குக்கிங் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலே நல்லா இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் எல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க தேங்க்யூ 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 மேம் இப்போ ப்ரிப்பரேஷன் எடி நினைக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணலாமா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓகே வாவ் சூப்பர் அந்த ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்மெல் அந்த வேர்க்கடலை அந்த எள்ளோட வேர்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ அந்த கிரேவி இந்த கேப்சிகம் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு கரெக்டாக வேணும் சப்பாத்தி ரொட்டிக்கு ஓகே குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த ப்ரிப்ரேஷனை என்னோடய வீட்டில் போய்ட்டு நான் கண்டிப்பாக அந்த ப்ரிப்ரேஷன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மேம்க்கு பர்சனல் கால் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ ரெடியாக அந்த ப்ரிப்ரேஷன் நம்ம அழகாக ப்ளேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா என்ன <laughs> 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 அது எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டா இருக்குன்னு சொன்னீனா கூடிஷ்வரன் ஆகலாம் ஓ அப்படியா சோ கண்டிப்பா நான் டேஸ்ட் பண்ண போறேன் டேஸ்ட் பண்ணி பாரு நான் ஆப்ஷன் சொல்றேன் டேஸ்ட் பண்ணியாச்சு ஆப்ஷன் சொல்றேன் ஆப்ஷன் நம்பர் A ஓகே தேங்காய் சட்னி ஓகே ஆப்ஷன் நம்பர் B தக்காளி சட்னி ஓகே ஆப்ஷன் நம்பர் C ஓகே வேர்க்கடலை சட்னி ஆப்ஷன் நம்பர் D நான் ஆஃப் தாபோ ம் ம் நான் நினைக்கிறேன் B நினைக்கிறேன் இது கொடமளகா சட்னி சுச்சோ இது கொடமளகா சட்னியா ஆமா நான் நினைச்சது தேங்காய் சட்னி நினைச்சேன் நானு உனக்கு எதுமே கடையாத போ எனிவே थैंक यू எனக்கு வந்து ஆக்சுவலா வந்து இந்த மாதிரி டயலாக் எல்லாம் பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலா நான் எனக்கு புதுசு இன்னைக்கு வந்து சீரியல்ல பேசுற அந்த டயலாக் எல்லாம் வெச்சு நீங்க கொடுத்துருக்காங்க பட் இருந்தாலும் நான் சம்பவ மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் थैंक यू so much இந்த கொடமளகாய் பேர் என்ன சொன்னீங்க அந்த கொடமென்சன் காய் கொடம் என்னே தொட்ட மென்ஷன் ஆ இவங்க பேர் நீங்க கேட் பண்ணிக்கங்க நான் தமிழ்லயே சொல்றேன் கோடமலகா இந்த எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ஸ்டைல்ல சூப்பரா கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு ஃபேண்டாஸ்டிக் ஒரு प्रिपरेशन பர்టిక్యులரா வந்து அந்த எல்லு அந்த வேர்க்கல்ல வச்சு கொடுத்துருக்க பாத்தீங்க சூப்பர் சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த பாரம் ஃபுல்லாவே இவங்களுக்கு பிடிச்ச இவங்களோட சிக்னேச்சர் प्रिपरेशन எல்லாம் கொடுத்து அசைத்து இருக்காங்க थैंक यू so much மேம் थैंक यू सर ஜெயா டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த ஜெயா டிவி அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி थैंक यू இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு விஐபி கெஸ்டோட உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்கள் இடம் வந்து விடைபெறுது உங்கள் சப்தினா சி யூ பாய் டேக் கேர் பாய் இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பங்க ரயில் எடுத்துற அந்த ஒவ்வொரு ரெசிபியும் கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணுங்க and உங்களுடைய ஃபீட்பேக் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க இது எல்லாம் எல்லாம் அடுப்பங்க ரயில் ஜெனரலி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான சில டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது சோஷியல் விஷயங்களா இருக்கட்டும் இல்ல எல்லாருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸ் டு தி ஹார்ட் இருக்கிற சர்ட்டன் விஷயங்களா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு டாபிக் பத்தி தான் பேச போறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னே டோன்ட் பேனிக் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் திங் ஆனால் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ ப்ராப்பர் வே ஆஃப் வாஷிங் யோர் ஹேண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வாஷிங் ஹேண்ட்ஸ் பற்றி தான் பேச போகிறோம் அதாவது வீட்டில் ஜென்ரலி நம்ம சோப் போட்டு நம்ம கை கழுவுறது ரொம்ப நார்மல் இல்லையா ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அது ஒரு நாளைக்கு வெளில போய்ட்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போதோ இல்லை நீங்கள் வீட்லேயே இருக்கும்போது கூட இஃப் யூ டச்சிங் எனி திங் ஏஸ் நீங்கள் டஸ்ட் இருக்கிற இடத்துல டச் பண்ணுறீங்க இல்லை எக்ஸ்போஷர் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும்போதும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் அ டே கண்டிப்பாக உங்கள் ஹேண்டை வாஷ் பண்ணுங்கள் அண்ட் தெர் இஸ் அ ப்ராப்பர் வே டு டூ இட் அதாவது நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற சர்ஜன்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ஜரிக்கு முன்னாடி ட்வெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் மினிமம் அவங்க ஹேண்டை வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் 
சர்ஜரி பண்ணுவாங்க அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கில்ஸ் ஆல் த பேக்டீரியா அதனால் நம்ம வீட்டில் இருக்கும் போது கூட அந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் மினிமம் கை வாஷ் பண்ணுங்கள் இந்த சோப்பு தான் அந்த சோப் தான் யூஸ் பண்ணுற அவசியமே கிடையாது யூ கேன் யூஸ் எனி சோப் ஆனால் அந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் உங்களால் வாஷ் பண்ணுறது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல இல்லை ஒன் டு டுவெண்ட்டி கவுண்ட் பண்ணுமானா டோன் வரி எஸ்பெஷலி இஃப் த கிட்ஸ் அட் ஹோம் சின்ன சின்ன பசங்க இருக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் ஹாப்பி பர்த்டே சாங் அதை பாட சொல்லுங்கள் ரெண்டு வாட்டி அந்த பாட்டை பாட சொல்லுங்கள் அவங்க ரெண்டாவது வாட்டி ஹாப்பி பர்த்டே முடிக்கிறதுக்குள்ள டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆயிரும் ஸோ டீச் டம் த ரைட் வே டு வாஷ் யர் ஹேண்ட்ஸ் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற எந்த விதமான ஒரு ஃப்ளூவாக இருக்கட்டும் வைரஸாக இருக்கட்டும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு டூ இட் ஸோ அல்சி அகேன் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு எபிசோடோட அண்டில் தென் திஸ் இஸ் மீ ஷீதல் ஜோஷி சிங் பாய் பாய் ஃப்ரம் ஜா டிவி இது நம்ம பிரம்மாண்டமாக நடப்பங்